Salut Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vous êtes frileux ou frileuse. Et vous allez découvrir comment faire pour augmenter naturellement votre température corporelle. Je suis Loris Vitry, coach en respiration et yoga thérapeute. J'ai déjà aidé au travers de mes formations des milliers de personnes à réparer leur métabolisme endommagé pour retrouver une bonne température. Si vous avez souvent froid aux mains ou aux pieds, si vous avez froid quand les autres ont chaud, alors je vous conseille vivement de visionner cette vidéo jusqu'à la fin car vous allez découvrir l'unique solution pour retrouver une bonne température. Alors commençons par le début. Si vous avez froid avec par exemple les mains et les pieds qui sont souvent froids voire gelés, c'est que votre métabolisme ne produit pas assez de chaleur. Le métabolisme c'est un terme qui désigne tous les mécanismes de production d'énergie. Par exemple, vous respirez, vous mangez, vous buvez, tout ça va permettre à vos cellules de produire de l'énergie. En termes scientifiques, on dira que vos cellules produisent de l'ATP, adénosine triphosphate. Et quand vos cellules produisent de l'énergie, donc de l'ATP, cette molécule énergétique, elles produisent en même temps de la chaleur. Et d'après vous, pourquoi votre corps ne produit-il pas assez de chaleur Eh bien c'est simple, parce que votre métabolisme ne fonctionne plus correctement. Du coup, vos cellules ne produisent plus assez d'énergie et donc de chaleur. Donc voilà, pour résumer dans un premier temps, vous mangez, vous respirez et cela produit de l'énergie et de la chaleur. C'est simple. D'un côté, vos cellules, elles ont besoin de matière, donc de lipides, de protéines et surtout de glucides. Bref, vos cellules ont besoin de nourriture. Mais de l'autre côté, vos cellules ont surtout besoin d'oxygène parce que c'est l'oxygène qui va brûler la matière, la nourriture. C'est l'oxygène qui va transformer vos repas en énergie, en chaleur. Si vous êtes frileux, il y a donc deux possibilités. La première est que vous ne mangez pas assez. Il n'y a pas assez de matière à brûler, pas assez de nourriture. C'est comme de faire du feu. Si vous ne mettez pas assez de bois dans la cheminée, eh bien le feu ne produira pas beaucoup de chaleur. La deuxième possibilité est que vous n'oxygénez pas assez vos cellules. Alors faites très attention. Je dis bien que vous n'oxygénez pas assez vos cellules. Je n'ai pas dit que vous ne respirez pas assez parce que c'est là que les gens font une grosse erreur. Ils croient qu'en respirant plus, ils s'oxygènent plus. C'est complètement faux. Si vous voulez mieux comprendre le mécanisme de l'oxygénation cellulaire et du coup le mécanisme de production d'énergie et de chaleur, je vous conseille vivement de télécharger mon e-book gratuit sur la respiration intermittente. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, premièrement, soit vous ne mangez pas assez. Ce sont par exemple des gens qui suivent ou qui ont suivi des régimes hypocaloriques ou encore des jeunes alimentaires, des cures détox, etc. Est-ce que c'est votre cas À force de priver votre corps, vous avez endommagé votre métabolisme et donc votre production de chaleur. Et deuxièmement, vous ne vous oxygénez pas assez parce que vous respirez beaucoup trop. Ce sont par exemple des gens qui ont fait des années d'exercice de respiration. J'ai par exemple dans ma formation rencontré des centaines de professeurs de yoga qui avaient complètement endommagé leur métabolisme en faisant tous les jours des exercices de respiration. Ils ont oublié une règle physiologique de base qui dit que pour mieux s'oxygéner, il ne faut surtout pas respirer plus, mais respirer moins. C'est d'ailleurs le but ultime du yoga. Mais bon, ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis, les gens qui respirent beaucoup ou qui respirent en tout cas plus que la normale, ce sont surtout les gens stressés. 
Et oui, le stress, l'anxiété, etc. a pour effet d'augmenter votre volume respiratoire. Dit autrement, en période de stress, vous respirez plus d'oxygène que la normale. Le stress crée un phénomène d'hyperventilation. Même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est subtil. Mais en respirant plus, vous évacuez beaucoup de CO2. C'est physiologique. Sauf que comme vous le découvrirez dans mon e-book, le CO2, donc le partenaire de l'oxygène, le CO2, lui, il est absolument vital pour transférer l'oxygène dans vos cellules. Donc si vous êtes frileux, soit vous suivez ou vous avez suivi des régimes hypocaloriques ou des jeûnes alimentaires, soit vous avez fait trop d'exercices de respiration, les amateurs de yoga ou de sophrologie, ou soit vous vivez dans le stress et donc vous êtes dans ce phénomène d'hyperventilation chronique sans même le savoir alors quelle est la solution pour régénérer votre métabolisme pour produire de la chaleur Eh bien c'est simple premièrement c'est super important de mesurer votre température actuelle pour avoir un point de référence donc tous les matins vous prenez votre température sous la langue avec un thermomètre à cadran numérique alors comme vous êtes frileux vous avez sûrement une température sous la langue le matin au réveil en dessous de 36,5 degrés celsius alors la norme c'est entre 36,5 degrés et 36,8 degrés si vous êtes en dessous ou en dessus c'est que vous avez un problème de métabolisme votre corps n'arrive pas à réguler sa température ensuite après avoir mesuré votre température, il faudra tout faire pour régénérer votre métabolisme avec l'alimentation, mais surtout, surtout avec votre respiration. Pour l'alimentation, c'est très simple. Il suffit de manger à votre faim. Alors, j'en parle un peu plus en détail dans ma formation. Mais le véritable secret, c'est vraiment votre respiration. Car en respirant correctement, vous pouvez augmenter votre température instantanément en moins de quelques secondes j'ai justement mis au point une technique de respiration que j'ai appelée la respiration intermittente c'est une technique spéciale qui a pour objectif de réduire au maximum votre niveau de stress pour permettre à vos cellules de relancer votre métabolisme et oui rappelez vous si vous êtes stressé vous respirez plus que la normale vous hyperventilez à hauteur de votre stress un petit stress petite hyperventilation gros stress grosse hyperventilation et vous diminuez votre oxygénation cellulaire et donc votre température la respiration intermittente est vraiment très efficace car elle va vous apprendre à respirer moins et du coup à augmenter votre oxygénation cellulaire et donc votre température d'ailleurs la technique est si efficace que vous allez sentir la chaleur dans vos mains et dans vos pieds dès la première utilisation au bout de quelques minutes à peine mais je ne vous en dis pas plus dans cette vidéo et je vous laisse découvrir mon e-book sur la respiration intermittente en cliquant tout simplement sur le lien en dessous de la vidéo on se dit donc à tout de suite sur la page suivante